我和富江非亲非故的，干嘛非要把我托付给他照顾呀？毕竟男女有别，我俩走近了，你就不怕别人说闲话？你就不吃醋吗？富江修远，富江修远，通通都是富江修远。你现在啊，外出采买，府内办事，都只要他陪同，你根本就是把我这个陪伴你多年的丫鬟给忘了。副将是受将军之托，把我照顾得很好，别说你了，将军我都忘了。别介意嘛。你别怪我多嘴啊，虽是将军所托，可这毕竟男女有别，你们俩现在走得太近，你小心，将军出错。我和副将又不是什么乱来之人，将军还吃哪门子醋啊？那就算你这么说，我还是觉得怪怪的。上次他还专门拉着我去医官那里问你的身体情况，知道你月事不调，他还格外的紧张。将军军中有要事处理，让我回来守着夫人。你穿着正合适，来了。夫人带什么都好看。查查，是不是现在我去哪儿你都得跟着？是。肉肉，你提醒的对啊，我最近确实跟富江相处的时间比较多。嗯，这倒显得楚修明把我给忘了。没事，肉肉，我现在就去军营找将军，你去帮我安排车马。我，喂。我说的不是将军。嗯、终于妥当了，也不枉将军在此鏖战几夜。这罪状，就劳烦你送与皇宫了。属下明白了，此事事关重大。不仅仅关乎我楚秀明一人向上人头，还牵连众将士的性命，必要严密行事。领命。皇上知晓此事后，定会召集重臣，届时会有落井下石之人。那将军该如何应对？我来一招，请君入瓮。哼、嗯，天一亮你便去京城，一刻也耽误不得。属下必定快马加鞭，日夜兼程。我要见将军。将军有令，任何人不得进入。那我是什么人？是夫人。是任何人吗？不是任何人。啊，呃，容我想一想啊。你别想了，呃、快点，我要见将军。哎，这，这，嗯，哎呀，您就别为难属下了。将军说了，任何人不得进入。你这人。包子头，哎，请夫人进来。是。静儿，我正有要事要处理，你来有何事啊？我也有要事要和你商量。你说。事态严重，情况危险。到底什么事啊？楚修明，你是不是把我这个小娘子忘了？你是不是也忘了你的山盟海誓了？静儿怎么能这么说？我怎敢忘了我的计划？那你为何好几日不回府里啊？我是真的有重要的事情要处理，没时间回府见你。没时间，好你个大借口！正是因为没时间，你就可以不管你小娘子的死活吗？正是因为没时间，你就可以把我托付给副将修元了事吗？显然这话可不对，我正是怕夫人多想，所以才派副将修元照顾你。我怎么能不管你呢？可是副将是副将，夫君是夫君，怎可替代啊？再说，我和富江非亲非故的，干嘛非要把我托付给他照顾呀？毕竟男女有别，我俩走近了，你就不怕别人说闲话？你就不吃醋吗？啊！我吃谁的醋啊？富江修远？不是，你怎么还笑呢？你？虽然我就这么一说，但是你也不可大意。反正这件事情就是你不对，对我不理不睬。我不吃醋的原因，是因为修元本就是我的弟弟，你的小叔子。小叔子？对，小叔子。那，那夫君为何不早日告诉我，富江修远就是小叔子一事啊？
，秀远的身份要从十几年前说起。先皇在世时，立八皇子为太子。我的姑姑就是当年的太子妃，而秀远就是他们的遗孤。照这么算，父将修远是正统的嫡皇孙。当年，八王府莫名起火，所有人皆死于腹中，除了八王爷和我姑姑唯一的遗孤修远。后来，当今皇帝继承皇位登基，我父亲把修远接回边疆，秘密抚养，而他也从未告知我这其中的过程。那看来这件事情必定是有蹊跷的。我楚家乃霸王妃的母家，自我父母死后，我便独自一人照顾修远。同时暗中调查八王的死因，想为秀远寻回身份。哦，我听我父王说过，说当年的太子啊，正直清明，招贤纳谏，定会成为一代好皇帝的。而你们楚家建功立业，数代忠良。静儿，此事关系到秀远的性命，今日。我将此事告知于你，你可要守好秘密。简儿姬嫁与夫君，定会为楚家出一份力。从今日起，我将与夫君同心，好好守护这个秘密，好好保护修远。当真是本将军深明大义的小娘子。我楚秀明这一生，得锦儿足矣。静儿，嗯，我还有份厚礼要送给你。什么东西啊？快拿出来！我要带你回家了。回府里吗？回京师。可以回京师了吗？那可以见到我娘亲了吗？肉肉，我们可以回京师了。